母亲，谢离袭书一事可是您准许的，不然呢？母亲命他读书，可是为了叫他进朝入仕，不然呢？父亲在世时就曾立过规矩，侯府只准一人进朝为官。如今母亲此举，可有将父亲放在眼里？你父亲光辉一世，唯独这件事糊涂了个彻底。谢离并非愚钝之人，相反他极有天分，为何不可栽培？可有规矩在前，母亲怎可视若无物？规矩是死的人是活的。母亲这番是打算彻底不将我放在眼里了吗？把你放眼里，你是眼屎吗？二弟，你做何想？小弟谨遵母亲命令。你好啊你，没想到竟是我养虎为患，留着你这么大，到了日后反跟我争起东西来了。大哥何来这句话？若大哥谨言慎行，脚踏实地，无错在先，谁又能动得了大哥分毫呢？别以为绑上了宋家女儿，我就不敢动你。侯府的一切还轮不到你身上。这么说来，这侯府已经板上钉钉是你的喽？这番言论倒是吓到了我这个主母，要不然世子也干脆赏我一杯毒酒。送我去见你父亲，好给你腾位置。母亲，我并非那个意思。<笑>蠢货，你敢骂我？公子小心，无碍叫他打。再过两日，我就要带着谢礼去宋将军府上了。宋将军对他这个未来女婿上心的很，我倒是好奇，若有人伤了谢礼，宋将军会不会恼羞成怒，寻他报仇呢？想到战功赫赫的宋将军，谢长卿只留下一句“走着瞧”就拂袖而去。望着谢长卿，柳范英不动声色地皱了皱眉头。我以前怎么就没觉得谢长卿这般有病，简直就是个傻大哥，亏自己因他难过了这么久，真是不知道。夫人宫里来了折子，说是要办秋日宴，今个傍晚，京中四品以上官员的贵女都要随母入宫。母亲，你不必怕，你若不愿进东宫，无人敢逼迫你。有你姨母和我在，必然不会叫你吃了亏。是我与太子之间有些恩怨，他是个不饶人的，宴会上必定刁难你，你我之间随机应变，可懂得？母亲放心，女儿都明白。小姐头一次进宫，苏子你带着竹桃下去准备准备。是，离儿科举在即。即便要用心，也要注意休息。你眼底已经起了乌青，切记小心身子。无人要求你，必须告终，不要给自己太大压力。<笑>母亲放心，儿子心中有数。过几日我带你去宋将军府上，礼品什么的已经备好了。这事定下，我可真算是宋姑娘的婆母了。全凭母亲做主。申氏方琼带着谢婉周上了马车，朝着皇宫的方向驶去。你不要怕，皇宫里没有吃人的怪物。母亲勿怪，我没去过皇宫，这才有些畏惧。无妨，今日来了，以后就不怕了。以后你不是想做女官吗？既然为官，不入宫上朝怎么行？<咳>母亲，你怎么知道？你不必怕，我瞧你读书很是用功，与你二哥不相上下，就知道你心中想法了。既然你有心，我自会支持。母，母亲，莫要忘了，我也是女子，同为女子，又为母女，哪有不帮扶你的道理？宴殿灯火通明，受邀进宫的女眷们围在一团，莺莺燕燕的好热闹。小妹，你怎么一个人坐在这？是宋姐姐啊，我出来宫宴还不甚熟悉。哎，这有何可拘束的？嫂嫂带你去见见世面。话落，宋徽钦一把抓住谢婉周的手腕，将她带离了席面，直接朝着那一堆贵女走去。贵女们瞧着突然冒出头来的谢婉周，心里惊讶，悄悄地打量着她，看什么呢？给你们介绍一下，这是我小姑子，可不能这么自甘堕落。那永城侯世子爷可是有正牌夫人的，你怎么能做妾？这些敢如此跟宋徽韵说话的，都是他至交好友。他们宁可猜宋徽钦是去做妾，也没想到是要嫁谢礼。哼。说什么呢？你们，我未来夫君是永城侯府的二公子谢离。谢离是我知道的那个谢离吗？就是那个满脸红疹、丑似精怪的那个二公子谢离。我的老天爷，宋徽钦，你是不是疯了？胡诌什么呢？你们，我们家谢离是天上月人间君，只可远观不可亵渎，懂不懂？<笑>哎呦，把我眼泪都笑了出来。确定你认知的谢离是永城侯府的公子吗？就是那什么只可远观，是怕瞧见脸上的红疹子吧？我说宋徽钦，大家相识一场，我们也是好心劝你，莫要跳进火坑里。那谢离本就面目可憎，难看非常、嗯。不准你们说我二哥！哎呦，这小家伙竟然会说话，长得怪好看的，往那一站也不说话，不知道的还以为是摆件娃娃呢。生起气来都怪可爱的，哈哈哈哈！殿内安静，太子殿下驾到。这时候他竟也敢带陆婷婷来，姐姐莫气。太子选妃这等大事，皇后娘娘称病不出，有心之人自然清楚其中端倪，简直是朽木不可雕也。此刻众贵女开够了玩笑，又开始吐槽太子和身边的陆婷婷是乡野村姑。开宴，这该死的宴会怎么还不结束？这才刚刚开始。宋姐姐也对那陆姑娘心生不喜吗？我虽头脑简单，却也是大家大户养出来的姑娘，她这个行为我瞧不上，他们也是如此。若太子侧妃是歌上的台面的，这正妃之位怕是要抢得头破血流。很明显，他们宁可接受与大家淑女抢夫婿，也不愿与一个心思不纯的村姑争抢。能将园艺勾得这么死，手里怎会没点家伙事？我知道了，宋姐姐。诸位今日赏脸，勾心甚悦，大家吃喝自由，尽享佳肴。今日宴京城贵女齐聚，太子殿下有令，各家出个节目，博个彩头，为首指太子殿下重重有赏。小太监的话传来，殿内一片寂静，无人喝彩。
，重重有赏，赏的就是他的正妃位子。我看不是重重有赏，而是重重忧伤吧。宋姐姐少说两句吧，反正你我没这心思，随便应付一下就是。这店里都是人精，你我能想到的，他们自然想得到。殿下，这是贵女们呈上来的名册，您瞧瞧，从谁先开始？就这个吧。守卫上场的贵女是骠骑大将军嫡女宋徽欣。等一下，取消他的资格。标骑大将军嫡女宋徽欣啊，什么破东西，还真当我乐意去给他当猴子耍？剩下的贵女依次上场，没人愿意嫁太子，仕途落选的招式也是五花八门，选来选去竟无一人能砍。罢了罢了，还有没有人了？有的有的，还剩下一人。是谁？永城侯府嫡女谢婉周。永城侯府的宣他上来。永城侯府嫡女谢婉周，上前后命。臣女谢婉周见过太子殿下。抬起头来。谢婉周应声抬头。模样完全暴露在元一眼中。谢婉周头次进宫，竹桃自然是下了大功夫，将她打扮得温婉动人。你像谢婉周？是。姑看你有眼缘，你就不必上一幕了，直接领赏吧。恭喜谢小姐拔得头筹，太子有赏，封您为太子妃。谢姑娘可是太高兴了，还不快快谢恩？这究竟是太子妃选秀，还是又同做游戏？如此敷衍，简直该死。方琼头也不抬的在那一直选，这还真是皇帝不急急死太监。琼儿，你怎的一点也不上心？那人心是黑的，我着急有什么用？那你也不必一直吃吧。这糖醋肉真心不错，你快点尝尝。臣女谢<咳>，你这是怎么了？臣女<咳>，永城侯府的人呢？回太子殿下的话，奴婢是永城侯府的。他他这是怎么回事？<咳>太子殿下有所不知，我家姑娘身子羸弱，病重缠身，每日都要咳上四个时辰的。方琼闻言，差点压不住嘴角的笑，这丫头着实太夸张了些。我们夫人为了小姐的婚姻大事，没少抹眼泪，多谢太子殿下，老去了我们夫人的心头大患。你休要胡言，姑不是，姑没有。太子殿下您，您<咳>下一瞬，谢婉周哇的一声，吐出一大口鲜血，随即两眼一翻，晕了过去。小姐，求殿下莫要收回成命。选了我们侯府的心愿吧。虽然有相师说过，我们家小姐是克夫命格，但太子殿下您是真龙之子，定然不会有事的。此话一出，周围夫人都一脸同情地瞧着方琼，眼神里满是心酸。二公子丑得要命，大小姐病得快死，这永城侯府外。住口！我不要啊！怕自己人设本崩塌又假心假意的吩咐叫太医，赶紧把他弄下去，传太医给他瞧瞧。太子殿下，滚！即如人设，只留下这一句。袁毅就带着一脸懵的陆婷婷走了，苏子和白吉搀扶起装晕的谢婉周，努力憋着笑朝着方琼走去。<笑>时辰不早了，我们回家